到，我已经看到了。Hola amigos de Jackie Chan Spain, bienvenidos al nuevo vídeo del canal. Hoy hago este vídeo porque acabo de recibir un paquete que no sé lo que hay dentro, la verdad. Este paquete me lo manda un buen amigo, Jorge de Córdoba. Jorge es un gran seguidor de Jackie Chan, como como muchos de nosotros, y su mayor sueño era conocer a Jackie en persona. Y en 2019, pues le ayudé en lo que pude a, a ir a China a, a conocer a Jackie en persona. Jorge está muy agradecido y me dijo que me enviaría un paquetito. No sé lo que hay dentro, pero bueno, supongo que será algo relacionado con Jackie Chan, por lo que vamos a abrirlo juntos y a ver qué es lo que hay. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos. El paquete no pesa mucho, debe pesar poco más de, de medio kilo. Yo creo que debe ser un libro o algo. No sé, ahora veremos. Buah, 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 buah. Cojo la cámara porque esto hay que verlo. Bueno, yo os adelanto, son ítems oficiales de películas de Jackie Chan. Cojo la cámara. Chicos, lo vais a flipar o yo lo estoy flipando. Pero mirad las cosas que tenemos aquí. Tenemos una linterna, dos porras. No son de madera, de madera, son como de goma. Unos anteojos y una cosa más por aquí que abriremos a lo último. Empezamos. Aquí tenemos un certificado de autenticidad que nos dice que description screen used binoculars, flashlight and bonus ID. Es decir que estos binoculares y esta linterna son los que aparecieron realmente en la película The Foreigner. Aparte de esto, tenemos eh, una identificación de Sid Morrison, interpretado por el actor Rory Fleckbein. Bueno, es la primera vez que tengo、uh, objetos oficiales de utilizados en películas.、Eh, bueno, nuestro amigo Jorge es un aficionado a este tipo de coleccionismo y la verdad es que le agradezco muchísimo, pues este detalle que ha tenido conmigo. Vamos a ver qué más tenemos. Vamos a ver qué más hay por aquí. un billete de cien dólares donde podemos ver mira para empezar en lugar de poner in God we trust creemos en Dios o nos fiamos de Dios pone in dog we trust creemos en el perro y aquí podemos ver claramente donde pone este billete no es legal Y está editado solo para el uso en películas. For motion picture use only. A ver qué tenemos por aquí. La verdad es que yo lo estoy flipando. Es decir, en estos momentos estoy temblando de emoción. Es algo increíble. Vale. Aquí tenemos el certificado de origen. 
¿vale? Que proviene de, de la casa Hollywood Prop Store Certificate. Y tenemos aquí eh, ítems. Pierce Brosnan, al Ryan Hennessy, Envelope and Letter. Y aquí tenemos otra vez el certificado de autenticidad. Este documento certifica que los siguientes artículos han sido utilizados en una producción específica. El ítem es el Pierce Brosnan's Mail, en la carta, en la película de The Foreigner. La descripción es un sobre y una, y una carta. Y aquí tenemos su certificado de autenticidad. Pictures Distributions, todos los derechos reservados, ¿vale? Y esto seguramente sea esto de aquí, que son las porras que utilizan en la película los policías que siguen a Jackie Chan en La Vuelta al Mundo en 80 días. Aquí tenemos eh, certificado de autenticidad oficial de la producción de The Foreigner, el extranjero, con su logo de 20th Century Fox, objetos, descripción, screen use binoculars, es decir, anteojos usados en pantalla, y flashlight, que es la linterna, y... Bonus ID debe ser el identificador este. Eh, bueno, estos objetos son los que utiliza este pavo, eh, Sim Morrison, eh, bueno, el, el sobrino o el actor que hace el sobrino de Pete Brosnan uh, cuando, durante la película, cuando va por Jackie. <risa> 几次来没关系
Bueno, y aquí tengo los billetes de 100 dólares. Vale. In Duck We Trust. Podemos ver lo que comentábamos. Este billete no se puede usar para propósitos legales. Está realizado para uso exclusivo en la película. Si no voy equivocado, estos billetes se utilizaron en la película Rush Hour 2, hora punta 2, eh, en el casino. Eso es lo que me comentó Jorge en su momento. vamos a abrir esto de aquí bueno, parece que es una prenda de ropa vamos a ver qué es lo que es bueno chicos la joya de la corona desde hoy mismo ¿os suena a algo que puede ser? es el chaleco que lleva Jackie Chan en la película Mira chicos Los rebeldes de Shanghai Shanghai Nun Aquí lo tenemos El chaleco que lleva en el póster Y que usa durante la película Esto sí que es algo espectacular Estoy que no quepo en mi devoción. Pedazo regalazo de nuestro amigo Jorge. Bueno, la calidad es súper chula. El tacto, bueno, tiene todo el bordado, los botones. Mirad, 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 mirad. Una pasada, una pasada. Bueno, del chaleco este comentar una cosita. Vale, veis aquí tiene los botones. De estos dos chalecos hay dos. O según tengo entendido, había uno que era el que llevaba a nivel para ir elegante, por decirlo así. Era, son idénticos los dos. Lo que este, si os fijáis, tiene velcro. Es decir, no tiene los botones. Es decir, esto es, esto es el que se utilizaba en las escenas de lucha. ¿Vale? Es más cómodo, es más resistente... El otro es más, eh, más pulcro, por decirlo así. Uno es el elegante, el para salir ante la cámara en escenas bonitas. Y este es el, el de pega para, para las escenas de acción. ¿Vale? Este es el que llevaba Jackie realmente cuando luchaba en la película. <risa>
chicos, y esto ha sido mi super gran sorpresa. Sabía que Jorge me mandaría algo relacionado con Jackie Chan, pero jamás me hubiese imaginado pues, que habría tantas cosas y tan chulas. Uh, poco a poco vamos completando colección, ya tenía foto con Jackie, autógrafo de Jackie y me faltaba pues algo que hubiese llevado Jackie y sobre todo si fuese en una de sus películas. Bueno, con este chaleco Shanghai Noon ya es otra muesca que hago a mi revólver de coleccionista y bueno, junto al resto de, de artículos, esto es una pasada y bueno, espero en un futuro poder seguir ampliando mi colección cuando cuando la situación económica lo permita y bueno, simplemente es eso, sabía que era algo relacionado con Jackie y quería compartirlo con vosotros, la verdad es que estoy súper emocionado y sobre todo pues gracias Jorge, eh, sabes que fue un placer para mí ayudarte en su día y pasar unos días contigo, conocerte en persona, eres un tío cojonudo y bueno, espero verte lo antes posible y bueno, y y agradecerte pues el detalle que has tenido, has tenido conmigo. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, darle al like, suscribiros al canal, nos vemos.